Üdvözlök mindenkit, én Tarci a hét vagyok, és ebben a videóban a Cattle and Cropsról lesz szó, amit már egy korábbi videómban megemlítettem, de most rászántam magamat, hogy csak egy ilyen átfogóbb, bemutató videót erről a játékról. Annyit erről annyit kell tudni, ez egy német cégtől fog majd kijönni, és hát ennél a Kickstarter-en lehet támogatni. Aztán ez itt a ugye a weboldalat. Aztán, ugye itt vannak ilyen jellemzők, lesz minden, növényzet, időjárás, gamerök, meg gamerök, és a többi tájképet látunk, ugye ezeket a képeket már mutattam, ezt is, szerintem ez is volt már, és ezt a videót, nem mutattam. Ez egy in-game trailer, tudni kell erről. Ugye itt van ez a kép. Itt sorba rakja a képeket. Tájkép itt is. Itt ez az éjszakában. Itt ilyen silózó. A lényeg itt a hangra, kell figyelni fel is hangosítom a dolgokat. A silózó hangja, ami ugye ez a, hogy, ahogy közeledik egyre hangosabb, nem az, hogy innen már nem hallom, mint ami a farming szívata sorozatban van, hogy innen már nem hallom, hanem a közelébe hallom, de így is hallani. Itt itt ezek a dölt kukoricák. Bílegő fák. Itt amikor kijön, ahogy a dölt kukoricát is leszedi, az is így szépen be. És addig megy, ott, ott addig megy, amíg itt el nem fog igazából. Így, és csak most. Itt szép lassan fogy el, nem az, hogy azonnal vége. És itt a siló zónak, ami kijön a siló, az nem olyan, mint az f 11 ben hogy egy állandó animáció, hanem ö, ilyen darabokat dobál, és azok oda esnek a botot. Itt pedig a tapasást figyelhetjük meg. Már le is alakítom egy kicsit, mert nem kell. Itt a, egy kicsit bágos még szerintem, ugyanez még nem a egy pre game, még nem a fullos, de itt ez a tapasás már ez is egész jónak tűnik. Na, tovább. Valamikor 2010-ben fog megjelenni. Van egy ilyen Mercedes-Benz truckunk, aztán ez ugyanígy mit rágyázóval, Itt egy ilyen füves réttel látjuk a gépet. Ugyanaz éjszaka, igazából a nappal és az éjszaka különbségét kell itt nézni ezeken a képeken. Hát ö, szerintem egész jó. Ez az éjszaka, ez még lehet, hogy sötétebb lesz, nem tudom. Már itt ott mintha lenne egy kicsit fények, de ott már fel vannak a csillagok, szóval nagyon érdekes. Ugye minden világít, tökéletesen olvasható, de akkor nem tudom, ez a világít. Aztán van egy ilyen körbe lesünk a rajzfárba. 
ugye akkor itt fönn van a rádió, klíma, ilyen egyéb okosságok, mi az? a lámpák kapcsolója, akkor itt látjuk a zárnyék, hogy szépen bejön, ugye ez csak pixelesen lehet megoldani, de jön az éve, rendesen a fény, így árnyék, pillanat, itt ez az árnyék a szerintem a tükör árnyék. Igen. Ja, igen, itt még azt láttuk, hogy a baloldali tükör nem működik, csak a jobb oldali. Műszerfalról láthatunk órát, sebességmérőt, minden működik. Nem tudom, mi az a számot. Akkor itt vannak ezek a kezelőszervek. Nem tudom, nem nagyon sokat látunk ki. Aztán az, az, az mi ott az előző videóban, ha észrevettétek, a lila volt kívülről, az még egy kicsit bug. Szóval erről ennyi. Ez ugyanaz. És akkor itt van róla egy videó. Itt is láthattuk, hogy a fények beszűrődnek az ablakon. Ez szép. Itt, ahogy elmegy a villanyosztó felett, itt belül mindent, úgy egyes, mindent megvilágít. Tehát bejön a kabinba a fény, nem úgy, mint az FS10 FS sorozat még az Aztán itt, ahogy a toborzatot változtatja. Ott láthatjuk. A, ott is látjuk a kilométer órát, meg ott is működik. A tükör szerintem egész jobban van állítva. De miért nem menjünk? Majd Majdnem tökéletes lehet tükörbe tolatni, akár. Szépen körbenézünk. A villogó az ugye olyan lesz, mint ami most már az fs 17 be is, ugye tudjuk, hogy így van a reflektor, szépen bevilág mindenhova. Itt ha megnéztük, nem úgy van, mint az fs 15 ben hogy átvilágít a tárgyakon, hanem szerintem ott nem világít át. Mindjárt megnézzük, de szerintem nem világít át a... Ja, innen pont nem látni. Nagyon világít át a tárgyakon a fény. Kirekjük az ajtót, ha kinyitjuk, akkor hangosabb a gép, ezt megfigyeljük. Van ilyen külső hangja. Aztán, hogy lehet zoomolni a játékon belül is, működik az index kar. A felakadás jelző. És lehet állítani a gépet, akkor pedig szép lassan megy le, nem azonnal lenullázódik a olajnyomás mérő. Lámpányt is lekapcsoljuk, bár csukni szépen. Aztán itt a telepen nézünk körül, itt vannak valami, szerintem marhák azt hiszem. Igen, kiszica is valami nem van. Itt is a fényeket láthatjuk, hogy szépen meg vannak oldva, hát a terek nem a legszebbet. De hát, azt elbocs el, megbocsátható. Itt el szépen kimegyünk, ott a kizótopászni szépen ki van dolgozva. Ez nagyon részletes egy játékén szerintem. Majd nagyon részletes lesz. Hajtsz ki. Itt az alapmap is már nagyon szépnek tűnik. Így a zegete, hogy nézzük, mennek a felhők. A nap is szépen jön föl. Nem olyan, hogy egy csak kop, erre kell lesz, hanem szépen megy a napot fönn. Ez a videó annyit volna, akkor nem mi van még? Igen, van egy ilyen állat menedzsmentje. Igazából nem teljesen értem, 
hogy itt most mit kell csinálni, lehet, most itt van valami orvos, vannak itt e, súlyok, most le kell adni, ezzel szerintem az hogy hány éves. Van itt minden. De ezt ennyire is nézzük. Aztán van az embernek is valamilyen izé, a Unhappy, a izé, Exuberant, minden van itt. 36 év, szóval ezek lehet, a te munkásaid. Aztán van egy ilyen kis videó, nem fontos, belepörgetünk. Még csak az, hogy be tudja kapcsolni a cabin control-t. Azt így betölti a mapot. Ide elintézi, hogy bejön ez a klassz, ugye be lesz klassz igazából, azt még nem mondtam. Szerintem ez is nagyon jó, hogy egy ne ittem mozognak ezek az emberek. Meg egy ilyen részlet is lehet mindent csinálni, jó? Az is jó. Ott ugye elindítja be, megmozdul a kulcs. Azt nem tudom, váltó lesz, kinyitja az ajtót, akkor először úgy leoldja az árakat, és akkor kinyitja. Aztán mehetünk tovább. Jó. Mele van két tár. Így tartottunk, aztán volt egy ilyen, hogy Megmutatták, hogy 3 d lesz a talaj. Erről majd még később lesz szó. Aztán ez a map. Ez a map nekem nagyon tetszik, mivel jók a földek, nincs olyan, nincs olyan hogy, a, hogy a föld mellett van egy ilyen kilométer izé megfordulni. Kilométeres hely. Nem. Ez egy tökéletes map, én szerintem. Van út, folyó, szép város, jó földek, gondolom ez valami telep, ez egy ez a főtelep lehet, vagy ez a főtelep, nem tudom, vannak itt egy kis telepeink. Szóval, ez a map, ez nekem nagyon szimpatikus. Csak megint ezek a dolgok, hogy most mit lehet csinálni, ez szerintem olyan ilyen, mint a cosplay mód, csak itt tudod beállítani, hogy most honnan, hova vigye, a 15-ben van ez a cosplay mód. Itt egy ilyen kép, hogy ezt nem értem most ebbe a játékon belül, megcsináltak itt a drón, ide meg ezek. Nem értem ezt a képet, ez mi akar lenni igazából, mindegy. Ja, aztán itt van egy ilyen 3D modellünk. Na, ez egy dammon, 4000 literes, permetező, 24 méteres szélességgel, Land Cruiser. Na, nézzük is meg, milyen részletesen van kidolgozva. Menjünk bele magába a felkezőbe. Így belülről látjuk ezt a dolgot. Ez szerintem még a másik oldalról lóg át. Szóval belülről ugye nem kell nézni a dolgokat, kívülről. Itt ugye ez az egy hibája van, hogy ez itt ez itt átlóg, de még ez is ez a valami táblázat akar lenni, itt az alvásszám, meg az alváz adatai, a gép adatai is, ez a kis tábla is meg van csinálva, aztán itt a fuvókák nincsenek olyan veszélyesen kidolgozva, mi van még itt hátul, ki van írva négyezéterek, itt ez is még egy kicsit el van csúszva. De nem olyan vesz, és ez is, minden ilyen kis ikon meg van csinálva. Ez, ez, én ezt, amikor ezt megláttam először, így mondom, mi van, milyen részlet is megcsináltál? Itt minden megint ki van dolgozva. Amennyire csak lehet. Itt is minden, itt a felirat. 
Achtung, meine verliert ja sich. Sag ich mir mal, ja, ja. Bitte tschö. Sie war tschö. Ich denke, du sagst doch. Ja, da, wirklich, er allein nicht der Karte mehr da. Er muss jetzt hören. Mutatni, ich hatte mich verlieren. Ich muss jetzt zurück. Jetzt werden wir dort bei Fedelek. Gehen wir. Jo, wir sind da. Na, ich, äh, es, äh, az a videó, ami inspirált arra, hogy megcsinálom ezt a zúgós videót. Nézzük is meg, aztán utána majd kijelenem. Na, akkor, hát uh, most némán kezdjünk bele újra. Ebben a videóban volt mit elemezni igazából. Nem tudom, mikor fog kijönni ez a játék, talán december környéke. Én így tippelem, mert már megadták volna. Ugye itt először megmutatom, hogy mégis adom meg valami hangot. 
Itt az elején megmutatják ezek, hogy mi lesz ebbe a videóba, lesz egy kis tárcsázás, szántás, csilózás. Egy ilyen itt is leírják, hogy ez egy német játék. A Cutlet Crops. Itt láthatjuk a Stapel márkának ezt a itt rágya injektoros dolgát. A súly az, mint látjuk, ez csak ilyen sima. Ú, hogyha jól van, miért szokták ezt mondani? Ja, csak sima ilyen viszintes súly, nem a három akasztásos, hanem csak két akasztásos. És akkor nézzük tovább. Itt jön a klász is hozzá. Az emberek, amik mozognak a traktorokba, én szerintem egész jó ki vannak dolgozva. Ez itt, ez a német rendszám, ami itt jön, ez is nekem nagyon érdekes. Ugye a traktoron is van rendszám, ha nagyon megnézzük. Itt az emberek szépen mozognak. Tökéletesen kidolgozott egy map. Itt láthatjuk, ahogy a belesüljed a földbe, a kerék. Ugye itt szépen látjuk, az ut. Egy kölkerling márkájú. És még azt nem tudom, hogy minden egyes sor után változik a talaj, mert azt innen nem, nem, nem lehet meglátni egyszerűen. Nem, nem elég jó az a videó. Ugye itt is, de ott se látszik, hogy most a mibe különbözik a hitrágyás talaja a sima. Sima talaj. Nem látszik. De minden az a lényeg, hogy itt ezek is egyesével szépen mozognak, ahogy van a föld. Ja, akkor jön a szántás, ugye ez ugyanúgy működik majdnem, mint a farmingba, hogy innen eltűnik, van az animáció, és ott megjelenik. De annyi különbséggel, ugye, hogy ez 3D-s, idézőjelben 3D-s talaj, a farmingban csak 2D-s talaj. Ez a farmingban csak textúra változás történik, itt meg alapváltozás is történik. Itt, amikor rákanyarodik a földre, látjuk, hogy a füvet itt már mindenhol kitaposta, ahol forgulóra. Azt nem tudom, hogy mennyire süllyedhet bele a brázdába a traktor, de nem is baj, mert hát az legyen a legkisebb hibar be a játékba a Ugye az ajtó ablak mindenhol nyitva van. Itt le van húzva. Itt van karok. Szépen is ki van dolgozva, előnyitva az ablak. Integre kisgyerek. Kinyitja az ajtót, meg lehagyja az ülést. Ennyire részletes, ennyire részletes mod nincs a Farming 15-be, nem hogy egy alap gépbe. Na hát a jön a Horse Pronto 96, ugye ugyanez van a 9 a Zöfecsi Zeidbe. Na a vetőgépnél vannak még itt, van egy érdekes dolog, itt szépen mozognak a vetőelemek. Itt láthatjuk, de majd fölülről is, hogy ez az első része, ugye ez egy direktvető, az első része az más földet csinál, mint a hátsó. Nem olyan, mint a farmingban, hogy kapásba textúrát cseré, hanem itt az először elmunkálja, ilyen simálva, és akkor utána a, a, a vissza. Utána itt a keréknél látszik, hogy egy kicsit benyomódik, és akkor utána ez csinál megint egy másik fajta talap. Ugye ez itt a készvetés, az a baj pont az árnyékban van, itt. Itt látszik, hogy ez a, ez a nem vetett terület, ez a, az első rész ilyet csinál, és ez a vetés utáni rész. Kicsit uh, durván mozognak ezek a vetőelemek, de azért szerintem az megbocsátható egy ilyen tehát ami igazából hiányzik a farming szimulátor sorozatból, ezek a német készítők ezt fölfokozták és átgondolt, újra gondolták. Tehát jó táj, olyan alapvető dolgok, hogy zöld koricát lehet csilózni, jó az már 17 is benne lesz. Meg ez, ettől én... Uh, eló, hát nem eló vagyok, hogy mondják ezt. 
én ettől már ki voltam. Hogy így, így szépen indul el a permet szer, és nem olyan extra brutál módon permet ez, mint a farming 15 be hanem csak ilyen szépen permet. És van művelő nyom. Van művelő nyom. Nem az, hogy oda mész, aztán a mint a módban van, hogy így etűnik, hanem szépen csak elhajlik a kukorica, és ott el tud menni benne. Itt jön a silózás. Itt látjuk majd, ugye itt is, amit mondtam, hogy egyesével jön, és itt látjuk, hogy ahogyan neki megy a porkocsi oldalának, így lejön. Megszert, én arra lennék meg kíváncsi, hogy a porkocsin belül hogy néz ki. Itt egy kicsit... Hopszik. Na most hol voltunk? Itt pont jókor. Hogy ott látjuk, ahogy oda a falára rácsapódik a siló, és oda lemegy a lentre. Nem úgy, mint a farmingban, ugye jön, azt megjelent. Itt is szépen kidolgozott ember kell, csinálja a dolgot. Nem értem, hogy itt gyomkod egyébként, mert mégiscsak a silózó. Szép a víz, látható volt. Nem olyan, ah, itt uh, még azt akartam mondani, hogy uh, nem olyan csillogóak a gépek, ugye, mint meg nincsen meg az a fémes csillogás az a gépeknek, meg a környezetnek, de mégis jó a grafika. Na, aztán itt jön a írja a pont, amikor eső van, így szépen tocsák van. Nem tudom, hogy hogyan lehet itt megsérni, vagy ez vagy lesz, meg lesz egy csinálva, hogy most belesét a földbotot maradt. Ez nem tudom. Ez itt most nem értettem teljesen, hogy itt mire volt jó. Itt elmegy az eső, és akkor kiszárad. Csak az emlék, akkor mélyen fel. Itt van egy hosszú csik, és akkor ugye az öt kickstarterről lehet szupportálni ezt a játékot. Minden igaz, ma. Köszönjük egyet. Hát tudom, ez a 40 mi. Na, mindjárt kinyegöm már. 22 órája támogatják már ezt a játékot. Hm. Az alatt összejött 40 ezer euró. Okay. Ja, a 75 ezerből összejött már 40 ezer euró. Értem. Hm. 22 millió forintot akartam, forintnyi eurót akarnak. Az igen. Hát, mit nem mondjak, remélem megéri a zárat azoknak, akik támogatják ezt a játékot, mert ez egy jó játék lesz. Na ja, hát, köszönöm szépen a figyelmet, ez a videó ennyit volna. Ha érdekel majd még a Kathleen Cropsról további információk, mert most erre is rá leszek, így kaptam valamint a farming infokra, akkor iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!